Good afternoon. Buenas tardes. Saludos a todos los presentes. To here. Los operadores normalmente están acostumbrados a gestionar su red de manera reactiva, pero debemos evolucionar a una gestión reactiva basada en herramientas de Big Data como el Epic Search. Mi nombre es César Macías Duarte y hoy les contaré sobre el uso de Elastic Search en redes telco. Para pasar de una so, acción proactiva, reactiva a, a una proactiva, debemos, los problemas normalmente cuando tenemos una, una acción reactiva es que tenemos alto número de llamadas de clientes, problemas de servicios, altos tiempos en la detección y resolución de problemas, las personas enlaces suelen ser basadas en reacción, es decir, pero apagando incendios. También tenemos poca visibilidad dentro de la localidad del cliente, problemas última millas o el CPE. ¿Cómo pasamos Now, de una reactiva a proactiva? En el interim evaluamos muchas herramientas y determinamos que el uso de Big Data como el Big Data nos permite cubrir todos estos problemas que previamente definí. ¿Cómo se lo, cómo se lo, cómo se lo pudo cubrir? Con descubriendo so, métricas basadas en la recolección de datos we, masivos y detallados de los elementos de red. Comúnmente, eh, los objetos, problemas de fase, potencia de transmisión y recepción, todos esos, esos, esos datos enfocados al 100% de los elementos de red, a todas las interfaces o computadoras, eso suelen ser millones de datos que se recolectan en alrededor de un minuto. Eso es Big Data. Construir reglas basadas en estas métricas y las experiencias de los personal técnico altamente especializado nos permite correlacionar esta información para poder tomar acciones predictivas. Implementar, implementar dashboards específicos orientados a cada área operativa. Un ejemplo, un dashboard de un call center donde tiene la información específica de los clientes finales de cada uno. Un dashboard de la saturación de los enlaces, lo que le permite al área de proyectos planificar sus actividades. También generar reportes gerenciales basados en datos históricos, lo que le permite tomar mejores decisiones dado que van a ser basadas en patrones y comportamientos a largo plazo. ¿Por qué Elastic Search? Big Data. Big data. Big data. Es Big Data. Es big millones data. de datos que se pueden ser procesados en casi tiempo real. real Series de tiempo. Son flujos de datos que no tienen marca de tiempo que no, no se pueden editar. Por ejemplo, los objetos de una interfaz. Enriquecimiento de datos. Se pueden enriquecer los datos antes del ingeste en casi tiempo real, lo cual nos permite hacer estas correlaciones. Es decir, si hay datos de otras fuentes que no sean los elementos de red, como eh, la información comercial, inventario, topología de red, información que suelen tener hasta en un archivo Excel, ya no pueden utilizar para enriquecer los datos que nos, de, eh, nos dan los elementos de red. Machine Learning. Machine Learning. Machine Learning. Típico, típico se tiene, se tiene es típico, alarmas de umbrales o más similares se puede tener alarmas basadas en el comportamiento anómalo. Digamos, el tráfico normal en la madrugada es bajo, pero de repente sube al 50%. No ocurriría una alarma de umbral porque solo llegó al 50%, pero un 50% de consumo en la madrugada es un comportamiento anómalo. Eso generaría una alerta. Software open source. Elastic es un software open source. No tiene límites en la capacidad de datos. Y cuando ya se tenga una mayor madurez de toda esta implementación, se va a la versión licenciada, la cual se va a habilitar ciertas funcionalidades ¿Cómo lo hicimos? Primero tenemos los elementos de red, los cuales nos suelen entregar mucha información, por SMP, por Flow y por Sislo. De ahí, hicimos un colector al de eficiencia que permite recibir la información SNMP, colectar información SNMP, obtener la respuesta, de miles de dispositivos, millones de datos en cuestiones de segundos, cuatro mil dispositivos se pueden monitorear en todas sus interfaces, todas sus 
genética no, y métricas en cuestión de menos de un minuto. En un formato JSON, está listo para ser usado para el Elasticsearch. Elastic Elastic utilizamos para el almacenamiento de datos. Como dije, y para el almacenamiento de toda esta información. Su visualización se la hizo, se la hizo en Grafana. ¿Para qué? Para los dashboards especializados para los usuarios. La arquitectura. La arquitectura. What about the architecture? Hello. 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 La arquitectura, la arquitectura es, está más en el arquitectura de data. Data Entonces, tenemos los datos, We have the data, es la fuente de la información. Normalmente, en la red, base de datos, archivos, planos, CVs, donde en la capa de extracción, en el OSAC, se conecta a estos dispositivos que tienen información y él la recolecta. También podemos tener los elementos que suelen enviar directamente la información. ¿Cómo? Sí, si los Kinect Flow, él los invita directamente a los bits. Después tenemos la etapa de transformación, donde Elastic o Elastic, dependiendo del tipo de pipeline, van a generar las métricas y reglas que se definieron previamente. Y ahí venimos a la capa de indexación, que es Elastic, donde Elastic, which stores the information. Ya es un, el motor de, de, de Big Data. Y la visualización engine. tenemos a Grafana para los dashboards y Kibana para los administradores. Todo esto es un flujo de Big Data. Componentes. Componentes. Aquí trato de explicarles un esquema más detallado de las diferentes etapas de la información. Nuevamente, primero tenemos la recolección, donde vemos la recolección de los elementos de red. Otra recolección de información. Es el que va a tener la información de cada minuto, cada segundo, dependiendo del tipo de frecuencia de datos. ¿Y qué va a ser utilizado para los datos de Grafana? Después hay un proceso interno que creamos para que se crean datos históricos. Esos datos históricos son los que van a estar usados en los reportes gerenciales, dado que ahí se quiere ver patrones de largo tiempo. No solamente los últimos minutos, la última hora, la última semana. Ya quiero ver el último año. Y ahí ya no tenemos datos de detalle de minutos. Tenemos datos de resumen del día. Kibana, Kibana, ahí pues, está haciendo la generación de alarmas hacia un no, manteniendo, sí, lo, lo tradicional de alarmas. La alarma que es la de Machine Learning, eso sí sería un proceso reactivo, porque ahí no hay un tema predictivo, hay 100% reactivo, si hay un comportamiento anormal. En la implementación en se lo puede resumir en la recolección de los datos, el manejo de los datos, el datos el data el data el data el data que, que me permite tratar un micro y macro, micro desde el cliente final, cada uno de los todos los clientes finales y macro en función de toda la información de la red. Los beneficios, lo que he dicho, un trabajo, una gestión predictiva de la red, donde podemos trabajar antes que sucedan los problemas. Cuando existe una tendencia a existir un problema, podemos planificar el trabajo con anticipación y no ir al campo como locos cuando simplemente apagar incendios. Esto también nos permite cosas eh, de marketing. Con esta información podemos sacar este indicadores de clientes que tienen un alto consumo a los cuales les pueden vender, ofrecer un crecimiento de plan, haciendo una campaña focalizada, no hacia todos los clientes, simplemente a los que realmente necesitan. Aquí ejemplos de diferentes pantallas de, de Grafana. La primera, de la izquierda, es un indicador de la calidad de la experiencia. Nuevamente, como se tenía la información de todos los clientes, se crearon métricas para calcular la calidad de la experiencia. La calidad de la señal que recibe, el wifi dentro de la casa, las llamadas que pueden haber hecho los clientes, se puede tener un indicador a largo, a largo tiempo de la calidad de experiencia de todos los clientes. 
experience quality of our customers. Now, let's look at the details when a customer goes to a call center. When a customer goes to a call center, we'll determine how much we're going to consume in terms of time, in addition to the quality of the service, the transmission, and all the indicators that you might like to have. Depending on the technology. Another example for procurement. Option is in a red HFC. We see the details of the portadors of a node. Four portadors that see a node will have 500 clients. But the same information, generalized to all the red, permits to see the evolution of the time of the problems of the nodes in all the red. We can increase it by regions, by cities. No problem, because we have this information. Information of detail allows us to group it and generate the reports of how the red is performing. Network is performing and also to determine trends. For example, in a red for example, in the GPO network, here it says that the 100% of the NTS is connected to plant had problems. This allows us to determine the problem. So, how can we, before there's a drop in the signal, and I'm not speaking about, there was a degradation of the levels of power, so if the eight ONTs are connected to the same point and they have the same problem, that means that it's not a problem in the client's homes, maybe it's on the street or a patchwork in the data center. These problems are difficult to determine, but you don't really see it. Once the customers, if there's time out and the customers have uh, claimed, um, machine learning, each, uh, each of these boxes can uh, be a database of where the thefts are anomalous behaviors. Puede ser aplicado you may apply para tráfico. this for traffic, Puede ser aplicado you may apply para it for the number of devices connected, connected in a sector of the city. So the normal thing is that all the devices are maybe connected in the morning, but not at night. Only half. So and the how do you group the information based on what you add? I can group, for instance, if I have the information of the status of the devices. I am connected. I am the city, the church, the street, or geographic information. I can cluster them like this. Operación de mantenimiento en saturación de enlaces. Es un reporte de cómo están los enlaces saturados o la capacidad de uso en la realidad. Es una gráfica como de un enlace. En este punto de la saturación de enlaces, se puede determinar enlaces, digamos, de una interfase de un giga, normalmente, pero que estaban en algún punto conectados con un radio enlace. Entonces, el enlace se saturaba a los 200 megas por el radio enlace que estaba en el medio. Y eso solamente por unas cuantas horas en el día. Con esta información, al tener el detalle, se pudo hacer cálculos estadísticos de la variación de la curvatura del consumo, con lo cual se determinó que en ciertos horarios, ciertas interfaces se saturaban no al 100%, apenas al 20%, porque quedaba el radio enlace que estaba en el medio. El problema es que no se suele enterar, salvo hasta que ya esa saturación ya es demasiado y lo que se empiezan a tener para el paciente, en este escenario, antes de que los clientes llaman, tal vez podemos haber tenido un impediente pequeño, pero no lo suficiente para llamar, pero ya se pudo determinar todos sus enlaces para poder hacer las operaciones. Otra información útil, el NetFlow. Al NetFlow, aplicándole también enriquecimiento de datos, se puede categorizar el tráfico. No solamente por un puerto o dirección IP. Ya la agrupación puerto y dirección IP me puede decir el tipo de aplicación. O también me puede decir puerto y dirección IP, el tipo de las, el dueño de la ASN. Se puede determinar el video, si el tráfico es de web o de TV, en vivo, redes sociales, en general. Es más, se lo puede clasificar hasta determinar tráfico malicioso, sabiendo las IPs que son maliciosas. Información que es pública, muchas veces es para que es información pública de las IPs, entonces se podría determinar tráfico malicioso. 
No solamente en la red, también se lo puede utilizar en algo tradicional. Monitoreo de servidores. Aquí lo tenemos es un panel general monitoreo de servidores. Algo tradicional que lo hace el área de IT. Pero la misma herramienta te puede servir para diferentes funcionalidades. Algo más específico, un sniffer a los DNS. En el sniffer a los DNS nos va a permitir ver cuáles son los dominios más visitados. Y de estos dominios, ¿cuáles son los tiempos de respuesta normalmente? ¿Cuál es el tiempo de promedio de respuesta de DNS? Entonces, puedes monitorear no solamente que el servicio de DNS sino la calidad del servicio de DNS. ¿Por qué? Porque yo veo que siempre los tiempos van a estar bajo de los 20 milisegundos. El tiempo que se responde el DNS se responde a los usuarios finales, no el DNS hasta los cruceros. Si no, el usuario final, que debe ser muy corto, porque la mayoría está en casa. Entonces, si el DNS estuviese saturado por algún momento, nos, moderíamos, nos damos cuenta de que está dando tiempos altos de respuesta, lo cual genera una mala calidad de servicio a los usuarios finales. Entregables, lo que he mostrado previamente, o sea, reportes, o sea, para clientes finales, información macro de todos los clientes, machine learning, todos esos puntos. Conclusiones. Determinar problemas antes que genere inconformidad al cliente. Tomar mejores decisiones en las aplicaciones, mejores decisiones en, la, en el trabajo del día a día. Crear nuevos mejores productos, ¿sí? al tener más información, se puede crear productos más especializados a las necesidades reales del cliente. Hacer campañas especializadas, atender a los clientes de una manera más eficiente. Si el call center tiene información correcta, detallada del cliente, el call center lo puede atender de mejor manera. Y no tenerlo a cliente esperando, pasando de uno en uno a uno, sino el primero que lo quite va a resolver. O por lo menos va a entender el problema que tiene el cliente. Si no lo puede resolver, ya lo va a llevar exactamente a la persona a la que lo va a ayudar. Y no tenerlo paseando por varias personas hasta que lo atienda la persona que lo va a resolver. Esto genera una mejor imagen de la empresa. ¿Por qué? Porque va a tener una mejor imagen de la empresa. Porque va a tener una mejor imagen de la empresa. También genera menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque es más barato. Yo puedo verificarme mis tareas de trabajo en la calle en vez de estar yendo como bombero a pagar incendios. I don't have to go as a firefighter. Recommendations. Oh, that's the info about a cluster. So recommendations. A cluster may start with three nodes. A cluster may start with three nodes, and the growth of nodes is horizontal. With more nodes, I can put more nodes and increase the capacity. And also to have specialized nodes. Okay. Thank you. 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 También podemos utilizar en otros contextos de redes, como redes móviles. Aquí está más enfocado a redes de SPs tradicionales. ¿Preguntas? 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 Sí, yes, indeed. We, there's time for questions, for several questions. So we have Douglas Fisher here. We have Adiel. Well, so if uh, somebody wants to ask, then we, we have a few minutes still. So, uh, well, we, we have good speakers today, so you can ask. Olá, Hello. tudo bem? Douglas Fischer, right? do Brasil. É, bom, que, é, que, que apresentação um, impressionante. Parabéns. Parabéns mesmo. Principalmente o detalhe de, de olhar também para o escopo do marketing ou para a prospecção de produto uh, é uma coisa inteligente. Uma outra coisa que me veio a perguntar, se vocês mencionaram sobre os inputs de dados, uma coisa que é bastante consolidada, pelo menos no mercado brasileiro, em ISPs, é a utilização dos ABITs como ferramenta de coleta. E eu imagino que seja bastante simples você usar os ABITs como base de dados, talvez exportar por caca ou alguma coisa para cima do Logstash. 
Um, você já teve algum cenário como uh, esse que você tenha usado. In the lock I don't know e uma preocupação que eu tenho like that, é porque eu tenho um ódio mortal de Java. And I, é, I admit that I o do Java porque ele consome muito recurso de tudo. Ele é um, uh, um guloso, ele muita memória, uh, muita CPU. Se você uh, teve uh, algum uh, problema, problema uh, com essa, memory, esse grande consumo de recursos do Java que está por baixo do, da pilha do Logstash, ah, tem. Uh, no. Sí, es verdad. Es un proceso, esto está basado en Java. Yes, Java, Java que que Java Pero al el, el, el cluster, al manejarse de una manera, manejarse de una manera horizontal, tú divides la carga en diferentes nodos. Tienes nodos especializados. O sea, en el nodos que se dedican exclusivamente al almacenamiento de datos, nodos que se dedican exclusivamente al tratamiento de los datos, al proceso de ingesta, y los nodos que se tienen a los masters, los nodos que tienen and then the eh, notes that you have to receive the request. Uh, ¿A qué prefiero de esta manera con un nodo proxy? What do I need para que todas las otras well, funcionalidades, so los logs que recolectan uh, información, so lo, lo, el grafano, o cualquier otro que quiera comunicar con el cluster, no se comunique directamente con el cluster, sino con unos nodos que son los proxy intermediarios para dar una capa de seguridad. Y toda esta manera de poner nodos especializados permite que sí, se consuman recursos, pero de mejor manera. And about obtaining the resources with a tool such as a. Sí, consume más recursos que Savix, pero Savix no es big data. Savix tiene información más de data, menos detallada. It's not as. Yes, but to to obtain from Savix to feed the big data. Si tiene cualquier cosa que tenga un API donde se le pueda recolectar o obtener información, también se le puede utilizar como como fuente de datos. Also use it as a source data. Good afternoon. Ahí está. Buenas tardes. Oh, good afternoon. Muy linda la that was a beautiful presentation. I have two very short questions. You said that you are monitoring, that you're using this about 4,000 machines. No, o sea, digo, que no. el proceso, no. el recolector, hicimos un recolector específicamente para la función de CNMP, el cual nos permite recolectar 4,000 dispositivos al mismo instante de tiempo. Es decir, si yo tengo 10,000, pongo en cola, le pregunto 4,000 al mismo instante de tiempo, uno se desocupa y la cola va a aumentar. Lo cual nos ha permitido a recolectar de miles de dispositivos con cientos de interfaces, con decenas de métricas, en cuestión de un minuto. En algún caso de uso, How many devices are you surveying, or how many sources of information do you have, and how much hardware do you devote to do all this model? Data sources, router switches, about 10,000, considering the different elements, servers, etc., about 10,000. How many dashboards? How many dashboards? Well, it depends on the end user, because if, for instance, I have for marketing, for engineering, and for each, and you can say, well, I want one specialized for a link, another one for señala ruido, digamos. Ya depende de las peticiones de los usuarios finales. Como en Grafana no hay límites, en el mismo puedes tener todos los dashboards que quieras de manera especializada. También puedes crear un dashboard concentrador, digamos, para un ojo. Claro, pero digo, para un caso de uso, por ejemplo, si estás usando esto, ¿cuánto hardware tienes que usar? Dependiendo, eso ya depende well, de la cantidad de dispositivos, la cantidad de métricas. Está claro, pero en un caso de sí, en un uso caso, si tú tienes ya operando, solo para tener una idea. En un caso de este, son unas 10 máquinas virtuales. 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 Son unas 10 máquinas
jugando con eso para tener algún tipo de información útil sin llegar a esto que me imagino que es importante. O capaz que me decís, no, esto está bien, los dashboards are no. En, en cosas así como Telco, no, no los dashboards no están su libro de negocios ha sido más apartito. Al usarlo de esta manera, no vas a encontrar los dashboards programados para aquí. Sí hay que crearlos en cero. La creación del dashboard no está en la parte compleja. Tal vez la primera parte es qué información voy a consultar y cómo la voy a enriquecer. Y más que el proceso de enriquecimiento es con qué lo voy a enriquecer y de dónde voy a sacar información de enriquecimiento. Eso es lo que a veces suele ser más complejo. Porque, digamos, si la empresa no tiene, solo lo tiene en la mente de alguien, la información de la topología es un problema para otro lado, a Excel o algo, para después poderle importar. En general, esa es lo que suele ser la parte más compleja para el enriquecimiento. Obtener la información para enriquecer. La información técnica para obtener no es complejo, porque simplemente eso consulta complex because it's just receiving a net flow traffic and locks that are standard. We are used to them in this industry. We're used to handling that information. But indeed, you may have a learning curve. Thank you. Hello. Europa Lima. Lima. My question has to do with, the question is whether in the API, the learning agent of your app can be personalized because it's Java based, so maybe it can be tailored uh, personally with another manager if the infrastructure is in a cloud server, such as uh, uh, Azure or, uh, or uh, um, Amazon, and maybe this can be handled to use big data concepts. And if I have different clusters or nodes in different uh, parts of the company, if I'm in different geographical areas, when the elastic drive is uh, en N funciones donde tú requieres de tener data. Aquí lo que tienes que crear es un uso específico para un tema de las operaciones. Pero de ahí, el mismo motor no puede utilizar en cosas. Normalmente lo utilizan como motor de búsqueda para páginas web. Es el caso más usado porque de hecho así nació el asistente. Como un motor de búsqueda para páginas web. Pero de ahí, fueron agregándole más funcionalidades que lo han hecho bastante completo. Y puede ser utilizado en cualquier función que requiera un manejo de Big Data. Big Data Management. Ya, ok. Thank you. Bueno, eh, si no hay so más if there are no more questions, eh, con esto, bueno, with estamos, this, we would then eh, be closing this presentation. So, a big round of applause for our speaker. Y, eh, los invito like to a que cambien you la forma de defender las redes, hacerlas más proactivas. Do this in a more proactive way. This would be the last technical presentation for today.